എല്ലാവർക്കും എ ബി എക്സ് മാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് എബിരുമല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലെ മൂന്ന് പത മൂന്ന് ടൈംസ് ആണ് ഒന്ന് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ഈ മൂന്ന് ടൈമും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം നമുക്ക് ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാം ഒന്ന് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഇനി ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പൊഴി ഉണ്ട് എളുപ്പൊഴി ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഡി എസ് ടി ഡി എസ് ടി അതായത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം അപ്പോൾ നോക്കുക ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അതുപോലെ സ്പീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അതുകൊണ്ട് ടൈം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഡി ബൈ എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഇനി ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ ആയിരം കൊണ്ട് ഉണിക്കുക അതുകൊണ്ട് മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു ആയിരം ഇടുക ഇനി ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കിലോമീറ്ററിന് മീറ്റർ ആക്കാൻ പറഞ്ഞ ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഹരിക്കുക മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്റർ ആക്കാൻ പറഞ്ഞ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതുപോലെ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് അവർ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അറുപത് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതുപോലെ മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അവർ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ അറുപത് ഇടുക ഇവിടെ അറുപത് ഇടുക ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹരിക്കുക അപ്പോൾ മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക സെക്കൻഡിനെ മിനിറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക മിനിറ്റിനെ മണിക്കൂറാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇനി അവറിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ രണ്ട് അറുപത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം ഇനി സെക്കൻഡിനെ മണിക്കൂറാക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതുപോലെ സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് മൈൽസ് പെർ അവർ ഇതാണ് സ്പീഡിൻ്റെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റുകളുടെ കൺവേഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ ആക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മത
പക്ഷെ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയത് ഈ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം യൂണിറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനും ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കിലോമീറ്റർ പ്രവർ ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക കിലോമീറ്റർ പ്രവർ ലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ മാറ്റേണ്ട നൂറ് കിലോമീറ്റർ പ്രവർ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നോക്കാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനായി മാറി നോക്കാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ ആക്കണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി നോക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് ഏഴ് ആൻസർ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തീവണ്ടിയുടെ വേഗത നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിന് കിലോമീറ്റർ പെർ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ബൈ അൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനായി മാറും നോക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് അമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നോക്കി രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ക്യാൻസലായി നൂറ്റമ്പത് ഭാഗം അഞ്ച് എത്രയാ മുപ്പത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തീവണ്ടിയുടെ വേഗത എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നാല് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നു ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ സോറി ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നൂറ് കിലോമീറ്റർ പ്രവർ രണ്ടാമത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് മൂന്നാമത്തെ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പ്രവർ നാലാമത്തെ നൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അതായത് ഏറ്റവും വേഗത കൂടി ഇതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ പ്രവർ അതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ തീവണ്ടിക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും വേഗത കൂടുതൽ ചോദ്യം ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് വേണമെങ്കിൽ അയാളുടെ വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ എത്ര അപ്പോൾ ചോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വേഗതയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ എത്ര സമയം വേണം ടൈം ഈക്വൽ ടു പത്ത് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താ ഒന്ന് മീറ്ററിൽ ഒന്ന് സെക്കൻഡിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടണേ നോക്കാം നോക്കാം സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ടൈം എത്രയാ പത്ത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാ നിലവിൽ ചോദ്യത്തിൽ തന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂ ചോദ്യ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ ആക്കിയാൽ മതി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എങ്ങനെ കിലോമീറ്റർ പെർ ആകും പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഭാഗം പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിട്ടിക്കളയാം രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ക്യാൻസലായി ഇരുപത് ഭാഗം അഞ്ച് നാല് നാല് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾക്ക് മൂവായിരം മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അയാളുടെ വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ എത്ര അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് വേഗത കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവായിരം മീറ്റർ ടൈം എത്രയാ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ മൂവായിരം മീറ്റർ ടൈം എത്രയാ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുക മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിലാണ് കിട്ടുക ഈ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെറിലേക്ക് മാറണം മീറ്
ഈ ടൈം എത്ര നോക്കുന്നത് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ കാറ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ കാറ് ഒരു മണിക്കൂർ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ദൂരം എന്താ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ദൂരമേ സഞ്ചരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുക ഇവിടെ നോക്കുക കാറിൻ്റെ വേഗത എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ത് ചെയ്യുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുക മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എങ്ങനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നോക്കുക എഴുപത്തിരണ്ടും പതിനെട്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിക്കുക എഴുപത്തിരണ്ട് ഭാഗം രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് പതിനെട്ട് ഭാഗം രണ്ട് ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് ഭാഗം ഒമ്പത് നാല് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ വേഗത ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം സ്പീഡ് എത്രയാ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മാത്രമേ കാണാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ മീറ്റർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ബാക്കി ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അല്ലാത്ത യൂണിറ്റ് ഏതൊക്കെയാ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആ സെക്കൻഡുകൾ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും താഴെ മേളും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി എത്ര ഇടുന്ന ആൻസർ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എത്ര ഇടും എണ്ണൂറ് മീറ്റർ അപ്പം ഈ കാറ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയായിരിക്കും എണ്ണൂറ് മീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസും വേണം സ്പീഡും വേണം എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ സ്പീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എത്രയാ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മണിക്കൂർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകണം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ ആ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര അറുപത് ഭാഗം നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സീറോകൾ ക്യാൻസൽ ആയി ആറും നാലും രണ്ടും കൊണ്ട് ധരിക്കാം ആറ് ഭാഗം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഭാഗം രണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ട് എത്രയാ ഒന്നര മണിക്കൂർ അപ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം വേണം അടുത്ത ചോദ്യം മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം നാനൂറ് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടൈം തന്നെയാണ് പക്ഷേ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടൈം എങ്ങനെയാണ് മിനിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ടൈം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ് മീറ്റർ സ്പീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് എത്രയാ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മിനിറ്റിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആക്കുക കിലോമീറ്റർ പെർ എങ്ങനെ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആക്കും അൻപത് എവൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഉണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളത് തന്നെ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ അമ്പത് എവൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഉണിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അമ്പത് എവൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഇനി ഇതാണ് സ്പീഡ് ആ സ്പീഡ് ഈക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് നാനൂറ് മീറ്റർ ടൈം നമുക്ക് സ്പീഡ് അറിയാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു അമ്പത് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് നോക്കുക ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഉത്തരം വേണ്ടത് മിനിറ്റിലാണ് ഈ മീറ്ററും